salam sejahtera dan selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Buat masa ini saya tinggal di Kuang Johor. Selamat menyertai program baru saya. Dr. Lee's Method Revision. Jadi sekarang kita masuk ke program baru di mana kita buat ulang kaji. Ulang kaji untuk buku ini. Jadi seperti kamu tahu, sebelum ini saya telah menerbitkan buku ini dan ramai di antara subscriber yang telah membeli buku ini. Jadi um, apabila saya menjual buku ini, saya telah berfikir Adakah pembeli dapat menghabiskan buku ini, membuat semua soalan dalam buku ini tanpa bimbingan, tanpa panduan, tanpa seseorang untuk memberi motivasi dan mengajar. Jadi saya rasa susah. Bukan tidak boleh tetapi susah. Sebab apa? Biasanya dalam sesebuah buku, permulaannya memang senang tetapi semakin susah. Jadi sampai ke pertengahan ada orang yang tersekat atau tersesat jadi tidak dapat menyambung. Jikalau tidak ada orang yang memandu, membimbing dan mengajar, maka buku ini separuh jalan pasti akan dilepaskan begitu sahaja. Okay, saya beri contoh. Banyak orang apabila melihat satu yang baru Pasti dia fikir macam kita DIY. Saya belajar kita sendiri sebab ada buku acara begini pegang mesti uh, boleh pandai. Jadi sendiri belajar. Apabila jari mulai sakit dia berhenti dan dia tidak dapat walaupun dia tahu kodnya tetapi mungkin dia tidak pandai strumming atau plucking maka dia gantung. Gita itu di dinding 10 tahun, 20 tahun gantung sahaja di situ. Sama juga, saya pun begitu juga. Kalau saya tidak ada orang untuk membimbing, mengajar, memberi saya motivasi, pasti separuh jalan apabila saya merasa sudah susah, saya akan biar begitu saja. Ini sangat normal. Ini sesuatu yang normal. Sebab itu, waktu ada orang mulai membeli buku saya, saya terus memuat naik video dan saya melancarkan 38 days grammar challenge saya mencabar sesiapa yang membeli buku ini mesti habis buku ini dalam 38 hari sebab ada 38 bab di dalam buku ini 38 topik dalam buku ini dan saya sendiri menerima cabaran saya tiap-tiap hari memuat naik video, memuat naik video. Saya mengajar setiap soalan dalam buku ini, setiap soalan. Saya tulis di papan putih, saya mengajar, 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 sampai buku habis. Sampai saya habiskan 1324 soalan. Saya habiskan 38 bab. Dan uh, memang... 38 hari saya tidak dapat menghabiskan sebab um, ada beberapa bab yang terlalu luas terlalu banyak soalan yang saya keluarkan sehingga saya perlukan 5-6 video untuk habis satu bab jadi akhirnya saya menggunakan 60 video tidak kurang daripada 60 video untuk menghabiskan 38 bab dalam buku ini tetapi saya habis juga so selepas saya habis buku ini saya habis uh, memaknai buku ini timbul lagi satu soalan adakah pembeli yang membeli buku ini belajar satu kali adakah mereka akan pandai ah, masa itu saya berfikir lagi mungkin tidak lah. sebab saya sendiri pun begitu Jikalau kamu mengajar saya sesuatu yang baru, ajar saya satu kali, adakah saya akan pandai? Saya sendiri tidak akan pandai. Bagi saya, saya perlu 
empat lima kali terus mengajar dan mengulangi ajar dan mengulangi barulah saya boleh pandai jadi saya membuat keputusan untuk melancarkan program baru saya Dr. Lee's Method Revision ulang kaji jadi saya mengulang kaji buku ini 38 bab tetapi soalan yang kamu lihat di papan putih dan soalan dalam buku ini langsung tidak sama langsung tidak sama jadi bagi sesiapa yang telah membeli buku saya maka kamu ada peluang kedua untuk mempelajari membuat latihan dan mendalami pengetahuan kamu 38 bab ini sebab 38 bab ini merupakan tiang rumah kita tidak kira kamu sampai ke tahap 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamu ke 38, 38 bab ini akan ikut sampai habis jadi mungkin kamu ingat balik sekolah rendah adakah kamu belajar possessive nouns my friends Back. Ada Sampai ke tingkat satu Tingkatan satu ada belajar ke tidak The cat's ears Ada belajar ke tidak Ada Sampai tingkatan dua ada belajar ke um, Contoh the lion's cage Ada belajar ke Ada Mengapa sebab ini 38 bab Akan ikut kita sampai ke penghabisan Jadi kita tak boleh cakap Oh, saya sudah belajar 38 bab dalam level 1. Sekarang saya naik ke level 2, saya belajar yang lain pula. Ini 38 bab tak payah belajar, saya sudah belajar. Tidak. Ke 38 bab ini teruskan bersama kamu. Sampai ke penghabisan, kamu akan berjumpa dengan soalan 38 bab ini. Tetapi soalan semakin susah dan semakin mencabar. Oke, okay? baiklah. Sekarang saya um, buat ulang uh, pembetulan untuk kerja rumah yang saya beri dalam video yang telah lalu. Ini semua dipanggil gender. Gender maksudnya gantina. Gantina uh, perempuan, lelaki atau betina, jantan. So ini adalah latihan sambungan dari latihan sebelum ini, kerja rumah sebelum ini. Di mana saya beri jantina jantan atau lelaki dan kamu memberi jantina perempuan atau jantina betina. The gentleman is talking to the host of the party. Itu soalan saya. Saya memberi bahagian jantina jantan atau lelaki. Kamu memberi saya perempuan ataupun betina. Jawapan kamu ialah that lady is talking to the hostess of the party the prince owns a black stallion saya beri jantina lelaki dan jantan jawapan kamu perempuan dan betina the princess owns a black man that actor is a bachelor saya beri jantina lelaki kamu memberi jawapan Uh, perempuan that actress is a spinster jadi man man ialah uh, kuda betina kuda jantan bachelor ialah lelaki yang bujang-bujang uh, bujang lelaki bujang perempuan rewrite the sentences changing the feminine to the masculine sekarang saya uh, tukar saya memberi feminine atau betina kamu memberi jawapannya uh, jantan ataupun lelaki The widow's daughter is an actress. Saya beri bahagian perempuan. Kamu memberi jawapan lelaki. The widower's son is an author. Widow, widower itu janda. The heroine saved the bride. Jawapan kamu, the hero saved the bridegroom. Kamu memberi bahagian lelaki. My grandmother and aunt live in Penang. Perempuan, kamu memberi lelaki. My grandfather and uncle live in Penang. Mak Mina raised a cow, a hen and a duck. Jantina, betina. Kamu memberi jawapan, jantina, jantan. Mak Mina raised a bull, a cock and a drake. The queen and the witch are wicked. Saya memberi Jantina perempuan Kamu memberi jawapan jantina lelaki The king and the wizard are wicked 
There is a bee on the woman's hat. Jawapan. There is a drone on the man's hat. Kamu memberi saya jawapan lelaki, saya memberi perempuan. Atau uh, saya memberi betina, kamu memberi jantan. Jadi dengan itu, dengan ini, kita sudah habis uh, topik gender. Sekarang kita masuk ke topik yang baru dipanggil possessive nouns. Possessive nouns maksudnya kepunyaan. Ataupun punya. Contohnya, rewrite the sentences below adding a apostrophe s. Apostrophe s maksudnya satu tanda seperti koma dan s. Maksudnya punya. This is the cat bell. Ini kucing loceng. Jawaban kita, ini kucing punya loceng. Punya kita bubuk, kita simpan apostrofi s. Kalau maksud kita seekor kucing. Kalau satu apostrofi S. Tapi kalau banyak. These are the boy scouts. Banyak lelaki. Memang boy ada S. Banyak layang-layang. Jadi jawaban kita hanya tulis apostrofi. Sebab sudah ada S di belakang S apostrofi. Maksudnya inilah lelaki-lelaki punya layang-layang. Jadi yang apostrofi itu sebenarnya bermaksud punya. So, kamu cubalah. Sini ada 16 soalan. Oke? Okay? Dan video yang baru kita akan buat pembetulan. Oke? Okay? Jadi setakat ini sahaja. Saya harap kamu suka dan berminat dengan video saya. Dan memahami apa yang telah saya mengajar. Sekarang saya ingin memberitahu kamu. Saya sedang uh, mendaftarkan. Peserta untuk menyertai kursus baru saya Speaking, Writing, Grammar Kelas online Jadi kelas online tidak sama dengan menonton YouTube channel Kalau menonton YouTube channel seperti menghadiri kuliah Dengar Tetapi kalau kita masuk ke kelas online Kita dalam kelas, dalam satu situasi bersama-sama Kelas virtual di mana kita ada interaksi dan komunikasi Saya boleh tanya jawab dan kamu boleh tanya jawab juga So ada lain, ada berbeza Jadi jikalau kamu ingin menyertai kelas online saya Speaking, Writing, Grammar Sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299 Dan sama juga jikalau kamu ingin membeli buku ini um, Tinggal beberapa buah sahaja habis. Dan uh, kami akan cetak jikalau ada banyak orang yang bertanya. Cetak yang baru. Jikalau tidak sampai sekarang stok habis, kami tidak cetak lagi. Oke? Okay? Sama sahaja jikalau kamu ingin membeli buku saya. Buku level 1 ini. Silalah WhatsApp kepada saya. Dan saya akan... Atur supaya buku itu dihantar ke rumah kamu melalui Express Korea. Sekian, terima kasih. Sila memberi saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang baru. Selamat tinggal.